ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നഷീസ് വേൾഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് തേനലിക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കിയാലോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പച്ചനെല്ലിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മടിയായിരിക്കും നമ്മളെ കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഹെൽത്ത് പരമായിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാലും നമ്മൾ നെല്ലിക്ക് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ മുടിയായാലും നമ്മളെ ശരീരത്തിനായാലും എല്ലാത്തിനും നല്ല ആരോഗ്യ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് നെല്ലിക്ക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിലും ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് നെല്ലിക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അരുപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കില്ല അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു നമ്മളെ പപ്പടക്കോല് പോലെ ഇതാ ഇതുപോലുള്ളൊരു എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ നെല്ലിക്കയ്ക്കും ഒരു നെല്ലിക്കയ്ക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഹോളായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലും നമ്മളെ ശർക്കര പനി നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ ചെയ്തിരിക്കുക ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാലച്ച ശർക്കരയാണ് ഇത് നമ്മൾ നല്ല ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കൂല അതുപോലെ നമുക്ക് ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഈ പാനി ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രാമ്പും കറുകപ്പട്ട എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഏലക്ക മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച നമ്മളെ നെല്ലിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളെ ശർക്കര പാനി എല്ലാം ഈ നെല്ലിക്കയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരമുറി നാരങ്ങ കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഈ നാരങ്ങ ചേർത്തെടുക്കണത് നമ്മളെ ശർക്കര പാനി കട്ടി ആവാതിരിക്കാനാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വന്ധുവതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ശർക്കര പാനി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മള് തേൻ നെല്ലിക്ക അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി വരും എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്ക് വേണ്ടോ ഞമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞമ്മള് ഇത് കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് വേണം മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്